naturaleza. La vida salvaje guarda tantos secretos, tantos misterios, peligro, belleza. Y nosotros los seres humanos, ¿por qué tememos de la naturaleza? ¿Por qué nos mantenemos tan separados de ella? Guardamos la naturaleza para esas vacaciones tan deseadas, las playas, las montañas, las cascadas. Nos encanta visitar, pero desde la distancia, segura, para escaparnos de la vida cotidiana, del estrés de la vida moderna, por un ratito, y luego, luego regresar a la misma rutina. ¿Por qué? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo vivía el ser humano hace miles de años? Antes que existieran las ciudades, las fábricas, la agricultura, las fronteras políticas. ¿Cómo le hacía para sobrevivir en esa tierra salvaje? Tras los siglos, ¿cómo se ha cambiado el ser humano? Para nosotros, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la salud? la vida. Tuxla Gutierrez, a bustling city of over half a million people. Like every major city, it is the center for everything, everything that one needs to live. So then why would one want to leave the city and venture out into a rural, unfamiliar landscape full of uncertainties? Totally disconnected from modern society, there will be dangers. So why the desire for this adventure? What is it that drives us? David and I met in 2015 after he saw my YouTube video about my solo adventure to Rio Leventa Canyon. He contacted me on Facebook, and the next year we met for a hiking adventure to the same place. One thing we definitely have in common is that we both share a deep appreciation of nature. David has a university degree in tourism and certification as a professional guide by sector the Secretary of Tourism of Mexico. Since the recording of this video, he has served in the military and received survival training as well. Photographs on his wall tell stories of his adventures. On this night, we prepared for a six-day adventure to explore parts of Rio Leventa Canyon that we hadn't yet seen. We took a commuter bus to a dirt road, and from there, we walked eight kilometers to the canyon. Rio Leventa Canyon is a deep fracture in the earth about 80 kilometers long with vertical rock walls as high as 400 meters. It is an intimidating natural wonder with limestone caves, waterfalls and springs, and a rich abundance of flora and fauna. It was the dry season and the river was low, so we could easily walk through the river for much of the hike. A short distance later, we set up our camp for the first night. 
¿Ya tienes queso? Sí, listo. Pues mis quesadillas ya se están poniendo doraditas. <risa> Vamos a ver qué tal está esta tortilla. Les quiero que... que el queso se deshace un poco. ¿Escuchas eso? ¿Atrás de ti? Sí. ¿La caída de rocas? No sé, son... Son ave como un animal. ¿En serio? No sé. <risa> no. A lo mejor hay muchísima vida aquí. Uh, bastante. Este... Oh, wow. Las estrellas. Es una noche súper estrellada hoy. Mm. Eso. ¿Ya lo encontraste su fin? A la palita. Sí, entonces, este, ¿de quién lo hizo y dónde exactamente? Eh, fíjate que lo hace una comunidad con la que estoy trabajando en, en un proyecto de un centro ecoturístico en Berriozaba, el Chiapas. Berriozaba. Sí, son muy hábiles esas personas. <coughs> Realmente, hasta ahorita tienen una agricultura y una ganadería desmedida, pero pues, por generaciones, han, sus padres, sus abuelos los han, los han educado de esa manera y, y es su, su método de, de subsistencia y yo creo que es algo que está bien. Uh -huh. no, no, claro. no Claro, no conocen y no encuentran alguna otra manera de trabajar, este... Eh, pues en, en armonía con el ambiente y en la conservación de, de la única manera así es uh -huh. pero fíjate que el, el ecoturismo realmente es una herramienta muy buena y, y sabiendo aprovechar los, los espacios como estos yo creo que sí se puede sí se puede tener una armonía entre el ser humano y sí se puede claro. sí se trata de de educación, educar a la gente y disciplina, escucha eso. ¿Qué será eso? ¿Chicharra no? Pero, chi pero es diferente. ¿No? <risa> Parece. Sí, es un poco diferente. <risa> Ah, son las ranas. ¿De Rodan? Sí. <risa> son ranas, sí. Ah, pues, la primer, primavera es la temporada de las ranas. Entonces, sí. Aquí. Porque hay miles y miles. Uh -huh. Son tan chiquitas.
15 quand même. Oh, oui, ça va. Tu sais Ah, oui, si. T'as vu le Ouais Daño rico. Mm. Ah. ¿Quieres aguacate? Sí, claro. No, pero son bien chiquitas. Sí. Ese es un poco más grande también. Eso tiene buen tamaño. ¿Tú crees que hayan animales? No, no, no tiene profundidad. No. Este, ¿Qué te parece si exploramos ahí arriba? Quizás hay algo ahí. ¿Crees que hay un cueva ahí arriba? No sé, es chica. Se me hace que hay algo allí, no alcanzo a ver muy bien, pero hay algo ahí arriba. Parece. Vamos a investigar. Mira. Wow, David. Tienes que ver esto. Hay dos. Cuidado, caída de piedra. Wow. ¿Dos entradas? Sí, esta está bien profunda. Fíjate. ¿En serio? Sí, checa esa. Parece que se juntan, ¿no? Sí. Wow. ¿Ves rastros de animales o...? Veo semillas. ¿Semillas? Sí. Ah, de hecho, mira, la es es semilla de ciruela, ¿verdad? ¿Estas? Sí, son semillas de ciruela. ¿Tú crees que hay algún animal? Muy seguro que sí, para mí. ¿Cómo? ¿Tú crees que un animal trajo eso? ¿Pero de dónde? No sé. Es, ¿Crees un silvestre aquí? Lo más probable es que sí. Si hay... Vamos a checar. Parte, mira. ¿Ves? Hijo, ya está bien oscuro. Sí, bastante. ¿Pero ves algo como murciélagos o algo? ¿Rastros? ¿Huellas? No, yo tampoco. Por aquí hay una conexión. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Trajiste la antorcha? Sí, aquí la tengo. Voy a encenderlo pronto. Ok. Este... 
Pero, ah, sí, yo veo que sigue bastante más adelante. Sí, tiene profundidad. Mira, aquí se conecta. Sí. <risa> Está grande. Bastante, sigue más adelante. Sí, sigue más adelante. Mira, aquí arriba hay una. Es como una cuevita. Es un como un cuarto. Aquí se hace muy estrecho. Sí, pero si sigues adelante, hay un cuarto ahí. ¿En serio? No veo. Mira, voy a encender la torcha. Ok. Murciélagos. ¿Escuchaste? ¿Lo vi? Sí. Vamos más para adentro. No, por esto se apagó. Mira, puse tu lámpara. ¿Sí? Sí. Eso. A ver, creo que hay más acá. Yo voy a seguir adelante. Por este lado. Es como... Es como una cámara. ¿Es qué? Como una cámara. ¿Cómo? Un espacio amplio. Hay un hoyito aquí. ¿Sigue más? Sí, pero está muy estrecho. Por aquí también. Se pone bien estrecho. Pero, no, aquí termina. ¿Ahí termina? Sí. No veo nada. ¿Te digo algo y no te asustas? ¿Qué? Hay huellas de animales, ¿eh? No me asusto. ¿Pero puedes identificar las huellas? ¿Sabes de qué son? Yo creo que es de algún felino pequeño. Tienes que ver estas huellas. A ver. Hmm. Ahora se ve aquí. Esta, hmm. mira. Ahora se ve. Sí. Ahí duerme. Sí. Wow. Ya, no hay, ya no hay más para allá.
Qué día increíble. Fantástico. No, primero esa, esa cueva fue una cosa. <risa> Eso fue tan como misteriosa. Y a la vez yo sentí que era como Indiana Jones. <risa> Me sentí yo así. imaginé que sí íbamos a encontrar algo. Uh -huh. Es madriguera de algunos animales, pero... Bueno, habían murciélagos. Habían murciélagos. Uh -huh. Y habían huellas, uh -huh. habían huellas de, de algún animal pequeñito, pero... Uh, ¡Qué bonito! No, pero esa cascada, la conchuda, mm. yo podría pasar todo el día ahí. ¿Y te diste cuenta que lo hicimos súper rápido? Ah, sí, para llegar. Oh. Uh -huh. mm. 